நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மூலமாக எஸ்சிடிசியில் எப்படி நம்ம பஸ் டிக்கெட்டை வந்து புக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக என்ன அடுத்தது பொங்கல் வரப்போது கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் பொங்கல் அப்படி அடுத்தடுத்த ஃபங்க்ஷன் வரப்போது என்னமோ வந்துட்டு எல்லாருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு பஸ் டிக்கெட்டை புக் பண்ணுறதுக்காக ப்ரௌசிங் சென்டருக்கும் இல்லை வந்துட்டு இ சேவை அதாவது இ டிக்கெட் புக்கிங் பண்ணுற ஏரியாவுக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க அது மாதிரி நீங்கள் எங்கேயுமே அலையணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே உங்களோட மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் பிசி இதில் எது ஒன்று இருந்தாலும் போதும் அதை வச்சு நீங்களே வந்துட்டு ஆன்லைனில் பஸ் டிக்கெட்டை புக் பண்ணிக்கலாம் மெயினாக இப்போ உங்களுக்கு போகிறவங்க கிறிஸ்மஸ் போகிறவங்க நியூ இயர் போகிறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா பஸ் டிக்கெட்டை வந்து புக் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு கியூவில் அனுப்பிங்க இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் ஃபோன்லேயே நீங்களே ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்களே ஆன்லைனில் புக் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி நம்ம ஆன்லைனில் பஸ் டிக்கெட்டை புக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு எப்படி நம்ம ஆன்லைனில் பஸ் டிக்கெட்டை வந்து புக்கிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் உங்களோட ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டிஎன்எஸ்சிடிசி அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிக்கோங்க அதில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் வெப்சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எஸ்சிடிசி அப்படின்னு இருக்கும் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ப்ரைவேட் பஸ்ஸில் வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டைமில் போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு பஸ் டிக்கெட் வந்து கிடைக்காது ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் பஸ் ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி தான் சர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் புக்கிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பஸ் டிக்கெட் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே ஃப்ரீயாக தான் கிடைக்குது இன்னும் புக்கிங்கே ஆகலை ஸோ இப்போ இந்த டைமில் நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்லைனில் பஸ் டிக்கெட் புக்கிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டு டிக்கெட் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்துட்டு நீங்கள் புக்கிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடி ஒன்று கிரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த ஐடியை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஐடி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆன்லைனில் போய்ட்டு நீங்களே உங்களோட பஸ் டிக்கெட்டை வந்து புக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் வந்து வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் இந்த வெப்சைட்டில் வந்துட்டு இ டிக்கெட் லாகின் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்தது உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்துட்டு உங்களோட யூசர் நேம் லாகின் பாஸ்வேர்டை வந்து என்ட்ரு பண்ணணும் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களை நீங்கள் ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணால் தான் இந்த யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டு வந்து கிடைக்கும் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆன்லைனில் நீங்களே டிக்கெட்டையும் புக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு லாகின் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்து இது மாதிரி தான் ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் தான் நம்ம வந்துட்டு பஸ் டிக்கெட்டை வந்து புக்கிங் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்துட்டு உங்களோட ஃப்ரம் ஸ்டேஷனை வந்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்துட்டு சென்னை கோயம்பேட் பஸ் ஸ்டாண்டை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டூ வந்துட்டு வள்ளியூர் டூ ஸ்டேஷனை வந்துட்டு உங்களோட ஏரியா வந்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு டிக்கெட் வந்து என்றைக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து பொங்கலுக்கு ஊருக்கு போகிறதுக்காக நான் வந்துட்டு டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்துட்டு தேர்ட்டீன் ஜனவரி தேர்ட்டீன் வந்துட்டு நான் புக் பண்ணுறேன் ஸோ ஜனவரி தேர்ட்டீனை வந்துட்டு கிளிக் பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டைமிங்கில் வந்துட்டு ஆல் டைமிங் கொடுத்து சர்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் எத்தனை பேர் போகிறீங்க எத்தனை டிக்கெட்டை புக் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் இதில் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதாவது மேல் எத்தனை பேர் ஃபீமேல் எத்தனை பேர் சில்ட்ரன்ஸ் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்கன்னா அவங்க எத்தனை பேர் அதை எல்லாத்தையுமே இதில் வந்து செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு அந்த நம்பர்ஸை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சர்வீஸ் கிளாஸஸ் அப்படின்றதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபில்டர் பண்ணி சர்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் நீங்கள் சேர்த்து பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்துட்டு
வந்துட்டு நீங்கள் அல்ட்ரா டிலக்ஸில் உள்ள பஸ் மட்டும் எனக்கு போதும் அப்படின்னா அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா அல்ட்ரா டிலக்ஸ் பஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் வேறு எந்த ஒரு சர்வீஸுமே இதில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகாது இப்போ வந்துட்டு அந்த டேட்டில் எந்த டைம்லலாம் வந்து பஸ் அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இப்போ எட்டு நாற்பத்தஞ்சிக்கு வந்துட்டு இந்த பஸ் வந்து அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது நாகர்கோயில் சர்வீஸ் ஸோ இந்த பஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு இதில் புக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது செலக்ட் பண்ணதும் அடுத்தது ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லே அவுட்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதை ஒருக்க பார்த்துக்கோங்க அதாவது அவைலபிலிட்டி சீட்டு அதாவது புக்கிங் ஆகாத சீட்டு எல்லாம் ஒயிட் கலர் பாக்ஸாக இருக்கும் புக்கிங் ஆன சீட்டு பூரா ப்ளூ கலரில் இருக்கும் லேடிஸ் சீட் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும் கண்டக்டர் சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் கலரில் இருக்கும் இதை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த சீட் வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பஸ்லேயுமே வந்து டிக்கெட் வந்து ஃப்ரீயாக தான் கிடக்குது இன்னும் ஒரு டூ வீக்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு சீட்டே கிடைக்காது கவர் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் கூட ஸோ முன்னக்குட்டியை நீங்கள் வந்து புக் பண்ணிக்கோங்க உடனே பார்த்து இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் வந்துட்டு யார் யாருக்கு நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணணுமோ புக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் சீட் அவைலபிலிட்டி சீட் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து சும்மா தான் இருக்குது மொத்தமே நாலே டிக்கெட் தான் வந்து புக்கிங் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ வந்துட்டு எனக்கு விண்டோ சீட் வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து விண்டோ சீட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு இதில் அஞ்சாம் நம்பர் சீட்டை வந்துட்டு நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ டிக்கு கொடுத்ததும் நீங்கள் வந்துட்டு செலக்ட் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசஞ்சரோட நேமை வந்துட்டு இதில் இதில் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க யார் வந்துட்டு இப்போ ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்களோ அவங்களோட நேமை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க பேசஞ்சரோட நேமை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து ஐடி ஐடி கார்டு டைப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது வந்துட்டு இந்த டிக்கெட் வந்து உங்களோட டிக்கெட் தான் அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் கேட்பாங்க அந்த ஐடி ப்ரூஃபை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கணும் கையில் நீங்கள் உங்கள் கையில் எந்த ஐடி ப்ரூஃப் இருக்கோ அதை வந்து இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு ஆதார் கார்டு இருந்ததுன்னா ஆதார் கார்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஸ்டூடெண்ட் ஐடி கார்டு இருக்குன்னா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஓட்டர் ஐடி கார்டு தான் இருக்குதுன்னா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு ஐடி கார்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ஐடி கார்டை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அந்த ஐடியோட நம்பரை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு மொபைல் நம்பர் அவங்களோட மொபைல் நம்பரோ இல்லை ட்ராவல் பண்ண போகிறவங்களோட மொபைல் நம்பரையோ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ஒன் மோர் இந்த டீட்டெயில் எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க சென்னை நெக்ஸ்ட் வலையூர் டைமிங் டேட்டு எல்லாமே நீங்கள் ஒன் மோர் ஃபுல்லாகவே தெளிவாக நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க டேட்டு டைமும் எதுவும் மாறிடாமல் பார்த்துக்கோங்க மாறிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் புக்கிங் பண்ணிவிட்டு கேன்சல் பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு அமௌண்ட் வந்து சார்ஜபிள் ஆகிரும் ஸோ அதை வந்து கிளியராக செக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சப்மிட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை பற்றின டீட்டெயில் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து பதிமூணாந்தேதி வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கேன் டைமிங் வந்து எயிட் ஓ கிளாக் வந்துட்டு எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிக்கெட்டோட ரேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செவன் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் அதாவது இரநூற்றி பதினஞ்சு ரூபா நார்மலாக டிக்கெட் வந்து அறநூற்றி அறநூற்றி நாற்பது ரூபா டிக்கெட்டு ஆனால் பொங்கல் சீசன் டைம்ங்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா இரநூற்றி பதினஞ்சு ரூபா வந்து டிக்கெட் ரேட் வந்து இருக்குது ஸோ நீங்கள் டோட்டல் அந்த ஃபேர் டீட்டெயிலை பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து கிளிக் பண்ணி அந்த ஃபேர் டீட்டெயிலை வந்து பார்த்துக்கலாம் டிக்கெட் பேசிக் டிக்கெட் ரேட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரிசர்வேஷன் ஃபீஸ் நீங்கள் வந்துட்டு பேசிக் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபா ரிசர்வேஷன் ஃபீஸ் ஒரு பதினஞ்சு ரூபா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆக்சிடெண்ட் ரிலீஃப் ஃபண்டு வந்துட்டு ஒரு டென் ருபீஸ் போட்டிருக்கிறாங்க இது மாதிரி எல்லாமே போட்டு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக அவங்களுக்கு வந்து எழுநூற்றி பதினஞ்சு ரூபா வந்துட்டு டிக்கெட் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இது எல்லாமே ஒரு டைம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க டைமிங் உங்களோட ஆதார் கார்டு நேம் எல்லாமே கரெக்டாக என்ட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிற எல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் உங்களோட டைமிங் டேட்டை வந்துட்டு கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணி அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்க
அமௌண்ட் வந்து பிடிச்சிருவாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த டிக்கெட் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிரும் உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மெயில் ஐடி நீங்கள் யாரோட அந்த ஐடியில இருந்து இந்த டிக்கெட்டை புக் பண்ணுறீங்களோ அந்த மெயில் ஐடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த புக்கிங் டிக்கெட் வந்துட்டு ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் வந்து சென்ட் பண்ணிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் அந்த டிக்கெட்டை நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கையில் வச்சுக்கோங்க இதை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஈஸியாகவே ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு யாருக்கு வேணாலும் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்துட்டு பஸ் டிக்கெட்டை வந்து புக் பண்ணி கொடுத்துக்க முடியும் ரொம்பவே ஈஸியானது தான் இதை புக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ப்ரௌசிங் சென்டர்லாம் போகணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை உங்களோட மொபைல் ஃபோனே போதும் உங்களோட மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்லைனில் பஸ் டிக்கெட்டை வந்து ஈஸியாகவே புக் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார்